moisture mat long stay lipstick मैं स्क्रीन शेयर करूंगा ना अभी हाँ जी सर हाँ जी मैं जब आपके वो इंट्रोडक्शन इसमें आपके बारे में तब करते हैं ओके स्क्रीन शेयर करूंगा ना ओके सर और भी आर लाइव सर ओके ओके A very warm good evening to each and everybody, teachers, professors, my lovely students, and my dear friends. आज एक बहुत special दिन है. ये special दिन special इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके दो खास reason हैं. पहला reason तो ये एक ऐसा topic के ऊपर आज हम webinar लेने जा रहे हैं जो शायद YouTube पर पहली बार करवाया जा रहा है. इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये बहुत ही important, बहुत ही updated topic है. अपडेटेड सिलेबस के बाद ये टॉपिक ये कंटेंट मिलना काफी मुश्किल है तो इसी रीजन के लिए मैंने सोचा क्यों ना इसके लिए एक वेबिनार कंडक्ट कराया जाए सो so दैट सभी स्टूडेंट्स के लिए ये बेनिफिशियल uh, हो सके दूसरा खास कारण ये है कि आज जो पर्सनालिटी हमारे साथ है ये पर्सनालिटी बहुत मेरे जैसे बहुत हजारों स्टूडेंट्स के इंस्पिरेशन है जिनसे हमने सीखा और आज आज हम इस, इस काबिल है कि सर को इनवाइट कर सके अपने प्लेटफॉर्म पे और सर ने इतना कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ आज मौजूद है तो ये दो रीजन इस वेबिनार को बहुत खास बना देते हैं एंड लेट मी इनवाइट टू डॉक्टर निशान सिंह देवल डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ही इज अ बायो मैकेनिक्स एक्सपर्ट ही इज अ प्रोफेसर फॉर्मर हेड ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला एंड uh, मैं सर के बारे में uh, जो बात कहूँ वो कम है पर्सनालिटी इन आर फिजिकल एजुकेशन फील्ड कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स आपने जरूर कहीं ना कहीं सर को देखा होगा सुना होगा सर वेल मोटिवेटेड स्पीकर एंड इंस्पिरेशन टू मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स और आज जो वेबिनार है जिसका टॉपिक रखा गया है कैनामेटिक एंड कैनेटिक एनालिसिस ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंसेस जिसके लिए गोनियोमीटर एंड वेरियस टूल्स जो यूज किए जाते हैं परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए तो उसके ऊपर आज हम लोग वेबिनार लेने जा रहे हैं सो लेट मी इनवाइट डॉक्टर निशान सिंह देओल सर टू टेक द वेबिनार वेलकम सर थैंक यू मीनाक्षी थैंक यू मीनाक्षी फॉर गिविंग मी दर्चुनिटी एंड दिस इज अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म where uh, we can have a interaction share our views and have get the views from the participants and uh, as you told that this is a topic which is very important very important from the aspect of students as well as all physical education professionals and uh, if we need to improve the standard of sports in our country then we need to have the knowledge and the practical and the practical implement, implementation of all these uh, tools which we are going to discuss so i i would like to share my screen and we will have uh, interaction uh, regarding this so yes, uh, i hope uh, my screen is visible yes sir visible okay so let me go to i'm uh, from basically from uh, student of physical education and uh, always eager to learn from my students and other professional colleagues so i will be having uh, interaction on this area the two topic i had given uh, to this topic is innovation in sports and this is very important nowadays so being a research you had been listening uh, talking about research and innovation in sports so this is the area which is uh, we are going to talk about as you all know that uh, biomechanics is a very important area from the aspect of enhancement of sports jab hum sports ki elite sports ki baat karte hain or when you talk about the performance enhancement biomechanics plays a very important role 
and all physical education students they know that biomechanics is a science this is a science which deals with the external and internal forces which are having impact on individual and we we need to control these two forces internal and external and on the basis of these only your performance the performance of athlete is based upon like on your screen uh, you, you might be noticing the athletes are participating they they had been participating so they had been increasing their performance whether it is any sports any sports it is uh, whether you talk about athletics whether you talk about cycling uh, whether you talk about any combat sports or racket games everywhere you notice there there the records uh, are being shattered by the athletic athletes the reason is two aspects are there one is their training one is their training along with that the sciences a lot of sciences being sports is based on all allied sciences whether it is a biomechanics whether it is a physiology whether it is a sports training or uh, whether it is a psychology kinesiology we talk uh, uh, these all sciences contributes a lot so we will be talking in relation to uh, biomechanics only so this is also very uh, important science and all the athletes coaches they all need to have the basics of all these science uh, this science and they 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 need to implement for the enhancement of performance and this is the reason why developed countries whether you talk about all developed countries they they have access to all these gadgets with, which are latest which enhance the performance of their athletes lot of research is being done in this area so now the question is now the question is now the question is why, whether uh, does technology affect country's performance so when you talk about this thing when you talk about this thing so on your screen you will see the uh, england team is doing so good in some of the technological based sports only and because of this only they had been doing this so this is the analysis uh when you see where, where gap is there where technological gap is there uh, on on your screen there this is a graph this is a data of the olympics of the olympics 2020 2012 summer olympics you you might have seen these notice these olympics aur jab hum iske analysis kiya after this so we when we analyze the performance of england to unhone kuch pocket sports kiye hain usi ke andar they they try to excel in those area because all over the worlds uh, acche athletes are part participating good athletes from all over country so what they they had they did is they concentrated the sports where technology is play, playing playing a very important role and on your screen uh, the medals medal tally is there and on your right hand side the gdp rank is there of the nations you see united states they are number 1 in the medal tally and on other hand uh, in gdp ranking also they have so if you see the whole uh, the top 10 countries uh, among this india's name is not there but still india as gdp ranking is num at number 10 at that time it was at number 10 but they they, they stood nowhere uh, 100 ke bhi bahar the unki ranking so where is the gap so when when you move uh, further जब हम इसको और आगे देखते हैं इसी इसी चीज को तो दिस इज द कंपैरिजन व्हाट यूके डेड उन्होंने दे डिवाइडेड ऑल द स्पोर्ट्स इन टू कैटेगरीज वन इज टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्पोर्ट्स एंड नॉन टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्पोर्ट्स के जहां पर एक तो है कि जो स्पोर्ट्स इन जिनके एंटायरली टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है लाइक एग्जांपल इज ऑन योर स्क्रीन ट्रैक साइक्लिंग साइक्लिंग स्पोर्ट्स रोइंग सेलिंग in my equipments itna expensive hai the and the these countries are doing a lot of research aur wo sare equipments use karke they are getting medal whereas the developing countries countries like uh, asian countries usme hum china ko agar chhod de to baki sare countries abhi it us stage par nahi pahunche hain where they can uh, like throw a lot of money in research of physical education and sports 
सो so, इसलिए उनके मेडल्स देखिए जो आ, जो ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्पोर्ट्स है उसी के अंदर या ग्रे, ग्रेट ब्रिटेन यूके ने सबसे ज्यादा मेडल्स जो है उनके लिए है सो नॉन टेक्नोलॉजी में दे दे टेकन ओनली फोर एंड इन दीज थ्री स्पोर्ट्स ओनली दे टेकन ट्वेंटी फोर मेडल्स सो दिस इज वेयर देयर प्लानिंग इज सो वे वी नीड सो नाउ वी टॉक अबाउट लॉट ऑफ टूल्स ऑन योर स्क्रीन आई जॉटेड डाउन सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टूल्स ओनली लाइक biomechanics biomechanical tools some advance are also there video analysis technique motion capture system force analysis system all these all these systems all these techniques are being used to analyze the performance and giving the feedback to the athletes and giving the feedback to the athletes aur iske bare mein hame baat karte hain in we will be talking regarding all these tools so now on your screen number 1 is video analysis technique this is very simple simple everyone is quite familiar with this what we need to do is we need to capture the videos of the athletes video of athletes from all angles from so like in biomechanics we talk about the kinematical analysis or kinetical analysis uh, uh, one dimensional two dimensional or three dimensional analysis and after uh, shooting the uh athlete whether it is a uh, uh individual sports or team sports then the athlete the technical team they sit down and they talk about uh, they analyze the various movements where the athlete is doing some faults they need to be corrected or fir usko baad mein usko theek karke so isme only thing is what you need to have is you need to have good quality cameras the speed of the camera should be good somewhat starting from 200 frames per second this is a big name aur iske aage jo iski frames per second speed hai wo bahut advanced ho jati hai bahut aage tak wo chali jati hai so uh, this is the reason this is the reason like uh, you need to have technological advancement aur uski uski help ki taraf se hum madad se then you can go for video recording and video shooting on on your screen next uh, the technique which we use is this is motion capture system this is uh, again uh, advanced technique what you need to do is uh, you have to you have a subject which which uh, in which you have to analyze that like in, on your screen football or you are, you have want to analyze the crouch start sprinting start of the athlete so what you need to do is wo, आपको उसकी बॉडी के अंदर यू नीड टू प्लेस सम मार्कर्स ऑन वेरियस जॉइंट्स एंड विद द हेल्प ऑफ दीज जॉइंट्स यू विल बी कैप्चरिंग यू विल बी रिकॉर्डिंग देयर वीडियोस और वो रिकॉर्डिंग्स देन विल बी एनालाइज्ड और उससे जो है आपको जो डेटा है मिल जाएगा सो दिस बेसिक नॉलेज यू मस्ट हैव कि कौन से मूवमेंट्स कौन से जॉइंट्स यू यू नीड टू इवेलुएट उसके लिए मार्कर्स जो हैं नॉर्मल डेज वी हैव मैग्नेटिक मार्कर्स रिफ्लेक्टिव मार्कर्स एलईडी मार्कर्स एंड ऑल दिस मार्कर्स आर नॉर्मल डेज वेरी मच अवेलेबल इन द मार्केट और बड़ी आसानी से हम इनको लेकर बट ये टेक्निक भी आजकल बहुत ज्यादा नहीं यूज हो रही इससे एडवांस भी आ चुकी है सो देन इसके बाद आ जाती है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द स्पोर्ट्स आस्पेक्ट like uh, the name of the technique which uh, we use is post platform system and because uh, har jagah par you need to have the analysis ki kitni force an athlete is generating like an uh, long jumper broad jumper at the time of take off uski usne kitni intensity se kitni power se take off liya or uh, the how much was the intensity of the punch of a boxer kitni zor se usne punch mara so when you need to analyze such sports ki kya hame sport uh, uski uh, jo hai uh, power analyze karni hai that time we use these uh, such type of equipments force platform system or these are uh, like very advanced very technical or uh, iske along with the video recording uh, all gadgets are being used or in gadgets ki madad se what uh, high speed cameras they analyze the performance और उसके साथ हम ये सारा कुछ 
इवेल्युएशन कर सकते हैं एंड द डेटा इज बींग ट्रांसफर टू योर कंप्यूटर्स कंप्यूटर मशीन के अंदर चला जाता है कि एट द टाइम ऑफ टेक ऑफ दिस मच ऑफ द फोर्स वॉज जनरेटेड बाय द एथलीट और उसकी पंच की इंटेंसिटी कितनी थी सो दिस इज अगेन वेरी मच प्रेगनेंट सो नॉट इज उसके बाद जो टेक्निक आ गई दिस इज इलेक्ट्रोमायोग्राफी और आपकी स्क्रीन के ऊपर यू यू सी वन इज वीडियो एनिमेशन एंड अनदर वन इज स्टिल इमेज ये स्टिल इमेज थी कि यू नीड टू पहले ये वाली टेक्निक यूज की जाती थी स्टिल में कि आपको मसल्स के ओरिजिन एंड इंजर्शन यू हैव द बेसिक नॉलेज और उनके ऊपर डायोड चिपकाकर यू एनालाइज दी स्टिमुलेशन एंड एक्टिविटीज ऑफ दी पर्टिकुलर मसल लाइक यू वॉन्ट टू एनालाइज द्वार ग्रोप गैस्ट्रोनिमियस और सोलियस और जो भी मसल्स यू वॉन्टेड टू एनालाइज उनके ऊपर चिपका के लेकिन नाउ डेज आजकल जो एडवांस टेक्निक आ चुकी है वो ये टेक्निक है ऑन जो आपकी वीडियो के ऊपर दिखे देख रहे हैं कि यहाँ पर उसकी डिसएडवांटेज क्या था कि बहुत सारी वायर्स वर फिक्स टू द एथलीट्स और वो एथलीट वाज नॉट एबल टू डू द मूवमेंट लेकिन ऑन योर लेफ्ट साइड स्क्रीन पे वीडियो में आप देख रहे हैं सो दीज स्मॉल इंस्ट्रूमेंट्स जो हम मसल्स के ऊपर हमने उनको छिपका दिया है एंड दीज आर वेरी इजी टू पेस और अगेन इशू इज विच मसल्स यू वॉन्ट टू एनालाइज क्वाड ग्रुप हैमस्ट्रिंग ग्रुप और दोलियस और टीबीएस कौन सी मसल्स को आप एनालाइज करना चाहते हो उनके ऊपर ये स्टिमुलेशन लाइक एथलीट्स के ये मसल्स के ऊपर छिपका दिया आपने और उसके जो डेटा यू नीड टू फिल इन फिल इन के एड पेस्ट नंबर वन डायड ऑन दिस मसल नंबर टू ऑन दिस नंबर थ्री कंप्यूटर को आपने इतनी फीडबैक देनी है and after that when athlete will be moving when he will be start moving aap video animation mein dekh rahe hain ki when he start moving uska un sari muscles ka data jo hai aap yahan par dekhiye ye sara data uski muscles ka aapki computer screen ke upar ke kitna con, uh, contraction kaun si ye this is the movement he is doing contraction and relaxation to usi ke whole data is being transferred to your computer machine so such type of machines are very important like for rehabilitation purpose because injury is a part and parcel when you train your want to train your muscle wahan par bhi gaya ab dekhiye iska advantage athlete is jogging also he is doing movement at his age or machine ke upar aapka uska total strength total contraction ki intensity kitni hai that is being transferred on your screen so this is again very advanced techniques electromyography electromyography emg technique or is a running jumping uh, where whatever uh, moments you want to analyze un sab ko hum analyze karke a uh, advanced data jo hai uske muscles ka which muscle is strong which muscle is not uh, uh, giving the best ye sara cheez hame मालूम चल सकती है देन देन यू हैव फ्रेंड्स देन नेक्स्ट इज बायोमैकेनिकल मॉडलिंग एंड सिमुलेशन मॉडलिंग एंड सिमुलेशन दिस इज सिमुलेशन मॉडल इज एथलीट इज डूइंग एंड विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस कंप्यूटर एडवांस गैजेट सिमुलेशन इज बीइंग प्रोड्यूस सिमुलेशन फ्रॉम ऑल दी एंगल्स ऑल दी थ्री डायमेंशनल एंगल्स the uh, the analysis can be withdrawn we can be noted down or usko kisi bhi angle se from whether right left top and har jagah se hum uska still karke stop karke is tarike se animations mein hum unko dekh sakte hain evaluate so uh, figures aapke paas aa gayi aapke paas uska data aa gaya so this is again very advanced techniques modeling and simulation so modeling is the actual and simulated when you uh, recording after recording with the cameras jab aapko uh, some of the advanced softwares softwares ki madad se when you had been analyzing these equipments with the help of these equipments to usko hum pure aspect se uh, evaluate kar sakte hain so this is another technique uh, nowadays which biomechanic experts they had been using uh, they had been using all these 
so uh, then then you see uh, after this uh, the next is the thermometers thermometers aapne sabne suna hoga uh, aapne sabne suna hoga ke thermometers usually we used to have uh, dynamometers isokinetic dynamometers isokinetic di means uh, types of contraction mein jab hum uski baat karte hain so this is a type of contraction when muscles exerts throughout the full range of movement at maximum whatever the load you had given puri range of motion mein wo usi intensity se kaam kar raha hai ab aap is dynamometer pe dekhiye ki wo jab upar ja raha hai to usko maximum jo bhi load usko diya gaya hai wo us load ke sath ja raha hai and when he is coming down gravity is not playing any part role so usko on downward aane mein extension of the knee and flexion of the knee dono movement mein he is applying force aur us usi intensity se usko kaam karna pad raha hai so this is isokinetic dynamometers means the machine controls how much load muscles has to be and kitna wo kar sakte hain kitna load you want to increase ye sab uske upar based hai uske upar dependent hai and uh, this is electroboniometer uh, this is used to measure the angles of various joints like whatever joints you want to analyze whether it is a ankle whether it is a knee or a hip joint or a elbow joint or uh, ye bhi bahut iske andar bhi bahut advancement hogi pehle to just like engineers used to have a protectors d hoti thi us tarah ke uh, unko use kiya jata tha lekin nowadays uh, ye uh, digital ho chuke hain unko digital form mein they give you data ki unki madad se hum uh, uh, at particular joint particular time particular instance kis degree par uska joint ke andar movement thi kis degree ke upar uski flexion ho raha tha ya usne kitna extension kiya from starting position so ye bhi hum electrogoniometers ki tarah madad se we can analyze we can use all these so ne next uh, equipment is accelerometer accelerometer means you need uh, you might have heard about the momentum at least what they what they do they they carry on the momentum and pass it at the in, uh, last instance jab usne release karna hai so wo momentum कैरी करता है इकट्ठा करता है और लास्ट में जाके उसको मैक्सिमम एफर्ट्स को लगाकर करता है सो एक्सेलरोमीटर इवेल्युएट्स कि कब आपका मोमेंटम में ब्रेकेज हो रहा है और ये दिस इज द मोस्ट रीसेंट डेवलपमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स हमें इक्विपमेंट है और ये भी हमें ऑल डिजिटल डेटा इसकी मदद से मिल जाता है कि हाउ मच वॉट वॉज द मोमेंटम ऑफ योर राइट आर्म at the time of when you were going for run up or uske baad when you are you were going for the take up aapne kis momentum se kis speed se kitna momentum was uh, uh, created aur kitna aapne for the next at the time of uh, take up usko kitna pass on kiya so ye bhi isko evaluate kar sakta hai so now the question is question which arises is does technique changes and sports biomechanics plays a very decisive role technique is also being changed aapne dekha hoga whether you talk about the short put whether you talk about the high jump whether you talk about the start of the swimming pole vault mein bahut changes aa gaye javelin mein aajkal range jo hai ke accordingly athletes are using these are the examples of only athletics you see whether it is a hockey whether hockey ki stick pe kitni quality changes aa gaye uh, whether you talk about football football ki ball ki quality kitni uh, change kar di hai so these all changes are uh, quite possible only with the help of biomechanics and along with the improvement of equipments you need to have you need to change the techniques of the athlete also technique of the athlete also no they, this is the field which uh, which plays very important role like what sports engineering is uh, sports engineering is so uh, uh, when you talk about the the rowing sports 
नॉडेज उनकी जो ये सीट है पहले फिक्स होती थी बट आजकल उन्होंने इसको मूवेबल कर दिया है सो दैट एथलीट कैन हैव मोर पुल ज्यादा टाइम वो फोर्स जो है अप्लाई कर सके सो वेदर इट इज अ रोइंग वेदर इट इज ऑल साइकिलिंग स्पोर्ट्स जो इक्विपमेंट्स हमारे पैरा एथलीट्स यूज कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ फुटवेयर क्लोथिंग हेलमेट्स अब आप ऊपर वाली इमेज में जस्ट सी जो रोअर है उसकी उसको बोर्ड को कितना उन्होंने नैरो कर दिया जस्ट टू रिड्यूस फ्रिक्शनल फोर्सेस कम करने के लिए उसको इतना कम कर दिया आई फ्यू सी दिलमेट ऑफ दिस एथलीट इसकी शेप इज डिफरेंट बिकॉज उन्होंने ड्रैग इम्पैक्ट को कम करने के लिए ये उसकी इम्पैक्ट इस तरीके की उसको बायोमैकेनिक्स एक्सपर्ट ने उस तरह की उसको शेप्स दे दी सो दिस इज द रीजन दिस इज द रीजन वेयर स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट हो और इसी के कारण हमारे एथलीट्स स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इंक्रीज कर रहे हैं और आजकल ट्रेनिंग देने के लिए वॉट एथलीट्स है उनके लिए वर्चुअल रियालिटी मॉडल्स आर बींग क्रिएटेड वो वर्चुअल उनको साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करने के लिए बिकॉज जब एथलीट ट्रेनिंग कर रहा होता है और जब वो एक स्टेडियम में जाके खेल रहा होता है तो उसमें देर इज एंटायरली डिफरेंस इज देयर बहुत सारा डिफरेंस आ जाता है सो वॉट वर्चुअल रियालिटी इज वर्चुअल रियालिटी में वॉट हैपन द सेम टाइप ऑफ आर्टिफिशियल सीनैरियो इज बींग क्रिएटेड लाइक स्टेडियम है बहुत सारे स्पेक्टेटर्स हैं बट इन एक्चुअल सिचुएशन ऑल ऑल दीज कंडीशन आर नॉट देर ट्रेनिंग में आप नहीं कर, कर सकते लेकिन इन वर्चुअल रियालिटी दीज सिचुएशन आर बींग क्रिएटेड आपकी पेनल्टी शूट आउट हो रहा है गोलकीपर ने डिफेंस uh, करना है सो एट दैट टाइम ही इज हैविंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑफ ऑडियंसेस ऑफ हिस्स टीम दैट ही ही हैज टू परफॉर्म टू द बेस्ट लेकिन आप उसमें प्रैक्टिस में नहीं कर सकते लेकिन वर्चुअल रियालिटी में उसको इस तरह का सीन क्रिएट किया जाता है कि उसको लगता है कि ही जब ही ड्यूरिंग द प्रैक्टिस वो उसको ऐसा एहसास कराया जाता है कि वो एक फाइनल मैच खेल रहा है एंड ही इज इन दैट पोजीशन के उसको ये पेनल्टी शूट आउट बट ये सारी कंप्यूटर कंट्रोल्ड सिचुएशन है इक्विपमेंट्स के बदौलत वो सिचुएशन क्रिएट करके ये सारी सिचुएशन जो है आपको क्रिएट करके उनको दी जाती है देन जस्ट सी जस्ट सी इन दिस वीडियो वॉट यू नोटिस इज दिस इज जेवलिन थ्रो इवेंट एंड यू माइट हैव नोटिस के इस एथलीट का जो जेवलिन है वो कहा चला गया एट जस्ट एट द एंड जहां पर फील्ड जो ट्रैक एंड फील्ड है खत्म हो रहा है ऑलमोस्ट समवॉट नाइंटी सेवन मीटर्स ही एट माइट हैव थ्रो नाइंटी सेवन मीटर्स एंड जो उसका स्ट्रेट है वो पूरा उसने कर दिया है सो ऑर्गेनाइजर्स के लिए दिस वॉज अ बिग इशू के एथलीट्स आर थ्रोइंग नाइंटी मोर देन नाइंटी दे आर गोइंग टू टच हंड्रेड मीटर्स उनका जो फील्ड है वो खत्म हो रहा है सो देर इज सिक्योरिटी रीजन ऑल्सो के उसका ऐसे एक्सीडेंट भी हो सकता है नाइंटी फाइव पॉइंट समथिंग मीटर्स सो वॉट बायो मैकेनिक्स वॉट एक्सपर्ट वॉट दे डेट इज उन्होंने उसको परफॉर्मेंस को इनके कंट्रोल करने के लिए वॉट दे डेज दे उन्होंने उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जेवलिन को शिफ्ट किया और दिस परफॉर्मेंस नाइंटी फाइव टू नाइंटी सेवन वॉज समवॉट इन नाइनटीज उन इतना फेंकना शुरू कर दिया था सो so, उसको कंट्रोल करने के लिए then they they brought some changes the new implements needs new rule changes aur unhone rule change kiya ki uski center of gravity ko move kar diya shift kar diya aur athletes ka performance uska somewhat 80 degrees pe aana shuru ho gaya kyunki wo jaldi take off karta tha projectile ke jo principles hain usme implementation lag kar ke ki wo jaldi jo hai uska jo landing hai jaldi ho jaye और इस जे बिकॉज ऑफ दिस उनका जो नीचे जल्दी आ जाता था गिर जाता था और उस उसके कारण फ्लाइट फेज और जो डाउनवर्ड फेज है उसको उसको जल्दी कर लाना शुरू कर दिया और एथलीट जल्दी अपना 
इम्प्लीमेंट को नीचे लेके आ जाता है तो समवट एटी मीटर्स उसका जो जैवलिन जो जा रहा था सो अब अपार्ट फ्रॉम दिस टेनिस के अंदर भी आप देखते हैं टेनिस के अंदर भी जब आप देखते हैं कि नाउ डेज एथलीट्स दे आर हिटिंग द बॉल समवट दे आर लाइक इफ यू सी द सर्व के उसके अंदर देर सर्विस स्पीड इज समवट वन मोर देन टू हंड्रेड दे टच टू हंड्रेड के करीब वो सर्विस करते हैं ओनली बिकॉज द क्वालिटी ऑफ द रैकेट हैज बीन इम्प्रूव वाइब्रेशन कंट्रोल इज देयर जो रैकेट का स्वीट स्पॉट दैट हैज बीन इंक्रीज उसको बड़ा कर दिया गया है बहुत ज्यादा एंड ग्रेफाइट हैज बीन यूज सो ऑल दीज रीजन ऑल दीज बायोमैकेनिक इम्प्लीमेंटेशन उसके कारण ये सारी चीजें बट इन टेनिस ऑल्सो यू सी आई विल बी कमिंग टू नेक्स्ट स्क्रीन के उसमें भी क्या जो रूल्स को है उन्होंने चेंजेस करके लेके आए and and when you see the this area clothing uh isme bhi bahut sare changes aaye you might have noticed uh ke 10 saal pehle ya 20 saal pehle athletes ke jo kapde the wo bahut different hote the bahut simple hote the but nowadays a lot of research has been done in this area aur is area mein bhi bahut sari research ki gayi hai aur kapdon ko bhi and uh, when you go to any store whether it is a nike or under armor or uh, asics or uh, adidas so wo they 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 tell that this cloth is breathable uh, ki ye kapda saans leta hai when uh, athlete is performing when he sweats out or wo sweat at the time of sweat out uska pasina uski body ke saath nahi rehta usko excrete karke outer layer ke upar la ke usko sukha deta hai so this type of research innovations are being done in this area also or iske iske andar bhi they say moisture control breathable uh, clothes it, it keeps your body cool body ka temperature jo hai because uh, heat is being produced aur usko bahut zyada higher mode pe nahi jaane deta so uh, this is the research this is the innovation this is where biomechanics is playing the role or uh, uh you might have uh, not uh, heard about the issue like uh, speedo company ne ek swim suit banaya tha later on which was a uh, band that was somewhat lzr uh, company lzr model usko unhone fina ne ban kar diya tha because this is unethical this 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 is not good for the uh, promotion of at least jo गरीब कंट्री है वो इस चीज को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे दिस इज वॉज वेरी एक्सपेंसिव तो उस चीज को उन्होंने बंद कर दिया था देन स्पोर्ट्स में सरफेस अगेन प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल वेदर यू टॉक अबाउट एथलेटिक्स हॉकी और इंडोर वुडन ये सारी चीजें भी बहुत सारी इन्होंने भी बहुत तरक्की की है इसमें भी हमने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं सो दीज ऑल आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें भी इनोवेशन चेंजेस होते रहे हैं जैसे कि जो हॉकी का टर्फ है दिस इज मोर स्पीडी टर्फ ये बहुत फास्ट हो गया है आजकल सो पॉलीग्राफ दे है स्टार्टेड यूजिंग इसी तरीके से एथलेटिक के जो ट्रैक है उसके अंदर भी जो मटीरियल दे है क्वेश्चन एज वेल उसको इंजरी को कम करने की कोशिश करते हैं और सो so देट के क्योंकि ओवर यूज से जो इंजरी होनी है उस चीज को कंट्रोल करने के लिए वो आ, आ, उसको मैक्सिम कुशन देने की कोशिश करते हैं और उसके कारण उसका परफॉर्मेंस भी ना है भरो उसकी स्पीड भी ना है भरो ये चीज को भी उसको करते हैं द सेम वे साइक्लिंग ट्रैक इंडोर साइक्लिंग ट्रैक आप यू माइट है नोटिस दीज आर मेड ऑफ वुडन वुड के सो so, the friction force is at minimum bahut kam usko kar diya aur ye iske karan bhi athletes ka performance jo hai increase hona shuru hua hai this industry has gone increase or improved to many folds ah uh, pehle shoes hote the bade simple hote the nowadays you have a shoes very high tech and very advanced and particular they they create they had created shoes for particular movement like hockey ke shoes are different football ke shoes are different jo ek marathon laga raha hai 
उसके लिए शूज द क्वालिटी ऑफ द शूज इज डिफरेंट सो एवरी वेयर बैडमिंटन और रैकेट स्पोर्ट्स के शूज डिफरेंट है वॉलीबॉल के शूज डिफरेंट है एवरी स्पोर्ट हैव देयर स्पेसिफिक टाइप ऑफ मूवमेंट एंड उसी मूवमेंट वेयर वेदर एथलीट हैज टू डू लेटरल मूवमेंट उसने बहुत लंबे टाइम तक करना है ही नीड मोर फ्रिक्शन उसके अकॉर्डिंगली शूज एंड आप देखते हैं वेन यू गो टू सम गुड्स स्टोर ब्रांड स्टोर दे चार्ज यू समवट गुड ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फिफ्टीन थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड बग्स फॉर वन पेयर ऑफ शूज सो उसमें क्या है ऐसा तो कुछ नहीं है कि उन्होंने ट्वेंटी थाउजेंड का उसमें मटीरियल निकाल दिया लगा दिया बट द रिसर्च दे हैड डन द रिसर्च दे हैड दे हैड डन इज दैट दैट इज अ कॉस्ट दे आर चार्जिंग बूस्ट सी रेज दे हैव नोडेज uh adidas ke this is very much relaxable and some of the athletes whether you talk about usain bolt or some marathon runners they say that this quality of the shoes are so good that they 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 go for a uh, very uh important things now uh, pole vault this is again very important a uh, pole vault mein bhi bahut technology ne improve ke improvement kiya hai uh kahan we started with bamboo bamboo se वी शिफ्टेड टू एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम से आजकल दे हैड कम्बाइंड मटीरियल और उसमें बहुत सारे मटीरियल सो दैट मैक्सिम फ्लेक्सीबिलिटी इज देयर और उसके कारण वो आ रहे सो दिस इज द रीजन के एथलेट पोल वॉल्ट का परफॉर्मेंस डे बाई डे इंक्रीज करता गया और स्टिल डेट उसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट से जे बुप का बॉज द किंग ऑफ द पोल वॉल्ट उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स फोर्टी टाइम टू टाइम उन्होंने अपना रिकॉर्ड ही ब्रेक किया सो दिस टाइप ऑफ एथलीट ओनली विद दल्प ऑफ टेक्नोलॉजी दे है क्वालिटी ऑफ द शू इज एज गुड के दे दे फील लाइक दे आर रनिंग दे आर नॉट रनिंग दे आर फ्लाइंग इतने कंफर्टेबल है इतने उनके ये शूज के अंदर सो दिस इज द रीजन के उनका एथलीट्स का परफॉर्मेंस अच्छा डे बाई डे इंक्रीज होता जा रहा है सो so, रनिंग के अंदर भी ये चीज जो है बहुत इंप्रूवमेंट का स्प्रिंटिंग के अंदर जस्ट सी ऑन योर स्क्रीन कि किस तरीके से एथलीट्स इन 1900 हंड्रेड इन ओलंपिक्स द बेस्ट टाइमिंग ऑफ द एथलीट वॉज समवट 11 और आज इट इज समवट 9.5 पॉइंट फाइव समथिंग सो इतना इंप्रूव कर दिया है एंड and uh, athletes are gradually improving with the help of technology and training or wo technology is playing very important role uh, this is javelin iski hum baat kar chuke hain uh, somewhat 95 90 80s mein uh, you see on this graph ki kitna uh, 80s ke andar hi athletes uh, were touching somewhat 95 to 100 so tab unhone technological changes la kar आ, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लोकेशन को शिफ्ट कर कर उसको चेंज कर दिया दिस इज टेनिस टेनिस में वन फिफ्टी फाइव माइल्स टू मोर देन टू हंड्रेड किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दे हैड बीन सर्विंग और दिस इज द क्वालिटी ऑफ द रैकेट एज वेल एज अलॉन्ग विद देयर फिटनेस और इस कारण दे हैड बीन इंप्रूविंग स्विमिंग में दिस वॉज एज controversial issue issue of uh, the quality of the swimsuit now the pina is very strict ke aap itna lamba swimsuit pehen sakte hain isse zyada nahi hona chahiye this should be the quality everything which type of fiber uh, company will be using wo bhi specific hai this is not their will ke wo jis marzi se so they they had described so reason is <coughs> to have fair competition और परफॉर्मेंस जो है उनका एथलीट का होना चाहिए और नॉट ऑफ द टेक्नोलॉजी के वो टेक्नोलॉजी जिसने अच्छी यूज कर ली दे 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 आर द विनर ट्रैक साइकिलिंग में हम बात करते हैं कि ये दिस इज टोटली जो है टेक्नोलॉजी uh, के ऊपर बेस्ड है इक्विपमेंट्स के ऊपर बेस्ड है बायोमैकेनिक्स के ऊपर बेस्ड है सो हु विच एवर कंट्री इज गुड इन टेक्नोलॉजी लाइक यूके uh they they spend a lot of money in research of uh, sport cycling or they 
आपके उसके देखिए उसकी शेप ऑफ द हेलमेट द गियर दे हैटीन यूजिंग उसके रियर व्हील यू सी दीज आर डिस्क फिल्ड व्हील्स जो क्रिएट मोमेंटम एंड फ्रिक्शन इज मिनिमम सो उसके कारण ट्रैक uh, का सरफेस देखिए उसको कितना फ्रिक्शन कम कर दिया एंड एथलीट दे दे स्पीड इज समवट सेवेंटी टू एटी नाइन्टी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दे साइकिल को वो दौड़ा देते हैं सो दिस इज द एरिया सो नाउ दिस वॉज अबाउट माई होल प्रेजेंटेशन नाउ आई विल बी आस्किंग इफ यू हैव एनी क्वेश्चन माई ई मेल आई विल बी शेयरिंग सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और सजेशन आई विल बी हेल्पिंग यू एंड इन माई डिपार्टमेंट वी हैव बीन यूजिंग क्विंटिक सॉफ्टवेयर यू गो टू दबसाइट ऑफ क्विंटिक और उसका सॉफ्टवेयर उसके कैमराज लेकर वी हैव बीन यूजिंग दीज कंपनीज और उसके एडवांस जो फीचर्स हैं उसकी मदद से वी हैव बीन डूइंग रिसर्च एंड दिस इज द रीजन वाई the athletes of um, uh, my university or some other good athletes they 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 had been supported or unka performance and has ho raha so i am thankful to minakshi for giving me the opportunity and having the interaction with the you know, all the students as well as the as physical education personnel thank you very much thank you so much sir thank you so much sir am i audible हाँ यस यस ओके सर सर आप अपना पीपीटी ऑफ uh, कर सकते हैं मैं यहाँ से इनेबल कर देती हूँ ओके डन 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 वाओ व्हाट अ लवली इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेक्टिव वेबिनार सेशन सर आई एम सो ब्लेस्ड आई एम सो थैंकफुल टू यू और ये बात ये बात मैं जानती हूँ क्योंकि मेरी पीएचडी सर के अंडर में ही हो रही है आई एम परसिंग पी एच इन द सेम डिपार्टमेंट तो ये बात मैं बिल्कुल समझती हूँ कि सर का एक घंटा इतना कीमती है और सर वो भी वीकेंड वीकेंड के दिन सर ने हमें इतना कीमती वक्त दिया सर ये जो इन्फॉर्मेटिव सेशन आज हुआ है मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स जो जो तारीफ मैं कर रही हूँ वो सब ने फील किया होगा और सभी एक बार कमेंट्स जरूर करिएगा ताकि मैं सर को सर जो भी कमेंट्स आपके होंगे वो दिखा सकूं कि स्टूडेंट्स ने कितना एंजॉय किया है ये वेबिनार ये जो भी इन्फॉर्मेशन आज आप लोगों ने गेन करी है ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है अगर आप बी में है एम में है या फिर आने वाले किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे तो इसके लिए बहुत अच्छे नोट्स जरूर तैयार करिएगा अगर आप अभी आ, किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक जरूर आने वाला है अगर आपके पास सिलेबस है अगर कोई टॉपिक छूट गया हो तो आई रिक्वेस्ट यू आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए हमारा ताकि आपका जो सिलेबस है अगर कोई टॉपिक रह जाता है तो वो टॉपिक मैं सर को दिखा सकू सर के साथ शेयर कर सकू Uh, ताकि वो इन्फॉर्मेशन भी आपको हम प्रोवाइड कर सके टेलीग्राम ग्रुप में सो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा एंड uh, uh, आगे uh, ये सेशन खत्म करते करते मैं ये बात भी जरूर बोलना चाहूंगी कि ये जो वेबिनार्स होते हैं इसमें इन्फॉर्मेशन के साथ साथ हमें ये भी सीखने को मिलता है कि वेबिनार कंडक्ट कैसे कराया जाता है अगर आप स्पीकर हैं और अगर आप स्पीकर बनना चाहते हैं तो हाउ टू टेक अ क्लास हाउ टू प्रेजेंट वेबिनार हाउ टू प्रेजेंट प्रेजेंटेशन पीपीटी तो मुझे लगता है कि सर से हमने ये सब कुछ सीखा कि किस तरीके से एक uh, अच्छी जो एक uh, अगर वेबिनार लिया जाए तो वो कैसे ले सकते हैं तो मैंने तो ये कहूंगी कि मैंने तो बहुत कुछ सर से सीखा है मैंने 2019 में डिपार्टमेंट uh, में जब एडमिशन लिया था तो मुझे तो बहुत uh, अच्छा एक्सपीरियंस मिला है और मुझे लगता है कि जो मैंने सीखा उसमें से कुछ चीज मैं आज शायद आपको भी सीखने का मौका दे पाई सर मेरे जैसे ही और भी जो स्टूडेंट्स हैं इनका एक सवाल है मुझे लगता है क्योंकि ये मेरा सवाल है तो सभी ऑन द बिहाफ ऑफ माय स्टूडेंट्स आई वांट टू रिक्वेस्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड जो यूजीसी नेट एग्जाम की सर स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं सेट एग्जाम की तैयारी करते हैं इनका सपना है प्रोफेसर बनना असिस्टेंट प्रोफेसर देन एसोसिएट प्रोफेसर एंड देन प्रोफेसर एंड सर आप अभी उस मुकाम पर है कि आप प्रोफेसर हैं एंड आपने अपनी लाइफ का बहुत 
बहुत एक्सपीरियंस गेन किया है आप भी इसी प्रोसेस से ही यहाँ तक पहुंचे हैं सर एक शॉर्ट एक वेरी शॉर्ट मैसेज इन स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि ये भी अपना सपना वही देख रहे हैं जो आज आप हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स आप जैसा बनना चाहते हैं तो आपके आपके लिए उनका मैसेज क्या रहेगा सर ओके द मैसेज विच आई वॉन्टेड टू गिव एस के हमेशा हार्डवर्क का आपको नतीजा मिलता है एंड आई रिमेंबर द डे जब मीनाक्षी हमारे पास आई थी के शी वॉज शी जॉइंड इन दिल कोर्स और उसके बाद से लेकर आज तक जो मेहनत और हार्डवर्क की है हुवर जो भी आदमी मेहनत करता है उसको उसका फल मिलता है उसको रिवार्ड मिलता है एंड आई पर्सनली बिलीव अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो आपको अपने मुकाम पर पहुंचने का रास्ता जो धीरे धीरे आप पहुंच जाते हैं और आपको अपनी डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन पर अपने आप धीरे धीरे पहुंच जाते हैं बट इन रिलेशन टू एज मीनाक्षी बॉस आस्किंग कि कैसे हमें करना चाहिए ओके व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम माय सजेशन टू ऑल द स्टूडेंट इज कि आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है तो यू नीड टू हैव अ थोरो नॉलेज ऑफ दाइक इफ यू यू आर प्रिपेयरिंग फॉर फिजिकल एडुकेशन दस यूनिट्स हैं उसमें देर आर लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स सो उसमें यू नीड टू प्रिपेयर यू प्रिपेयर योर सेल्फ यू प्लान योर सेल्फ कि कौन से कौन से सब्जेक्ट के ऊपर मेरे को ज्यादा ध्यान देना चाहिए लाइक वट माई परसेप्शन इज कि फिजिकल एडुकेशन में बायोमैकेनिक्स एक्साइज फिजियोलॉजी किन्श्योलॉजी टेस्ट एंड मेजरमेंट और साइकोलॉजी ये जो एरिया है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट और जिसको इन सब के बारे में आ गया ट्राई टू रीड सम गुड बुक्स अच्छी किताबें पढ़िए आजकल तो जैसे आजकल मैं आई रिमेंबर माई डेज हमें तो लाइब्रेरी में जाके किताबें पढ़नी पड़ती थी लेकिन आजकल नॉलेज गूगल बाबा के ऊपर इतनी पड़ी हुई है ओनली थिंग इज यू नीड टू कैरी आउट कि क्या चीज अच्छा है और उसकी मैं कहां से अच्छी तैयारी कर सकता हूं सो रीड सम गुड बुक्स और उन पढ़ने की एक आदत बनाइए पढ़ने के लिए की एक आदत बनाइए और अपने आप आप देखेंगे कि अच्छे नतीजे अच्छे दोस्त होंगे आपके साथ मोटिवेट करेंगे आपको अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे आप काम करेंगे तो अपने आप ग्रेजुअली बहुत डिमांड है अपने सब्जेक्ट की फिजिकल एडुकेशन का ही टाइम है आने वाला टाइम भी बिकॉज सब बीमार हो रहे हैं सब ओबीसीटी के शिकार हो रहे हैं इसके सिवाय आपका सर्वाइवल ही नहीं है सो so, हमारी जरूरत है फिजिकल एडुकेशन इंजीनियर्स की जरूरत है और आप सब इंजीनियर हैं आप इस प्रोफेशन को और आगे ले जा सकते हैं नाउ द यंगर जनरेशन इज सो टैलेंटेड वे बहुत टैलेंटेड ओनली वी नीड टू ग्रूम दैम उनको बस अपने आप को सिस्टमेटिकली प्लान करना है so this is the message i wanted to give to all the physical education family thank right, you sir. very much right sir uh, ek uh, sawal mere uh, man mein tha uh, us time par jab main department mein thi aur uh, mujhe lagta hai ye sawal sabhi ke man mein aata hai ek na ek din ke jis profession mein hum hai kya aane wale 20 saal ke baad aane wale 30 saal ke baad hum satisfactory life jeene wale hain ya nahi to ek time pe main bahut confused thi aur maine sir se directly uh, ye sawal puch liya tha ki sir Are you happy now in your life? और सर शहजाद आपको याद होगा मैंने ये सवाल आपके ऑफिस में ही पूछा था आपसे सर आ, आ, आप अभी इस टाइम पर आ, आप मतलब सेटिस्फाइड हैं जो आपने इस फील्ड को चुना और आ, आ, सर ने कहा था सर बहुत सेटिस्फाइड है सर बहुत हैप्पी है तो उनके हैप्पीनेस उनके सेटिस्फेक्शन से मुझे भरोसा हुआ कि नहीं यार अगर सर कर सकते हैं तो शायद हम जैसे भी कर सकते हैं सर को देख के सो दैट इज वाई ही इज अ इंस्पिरेशन एंड एक लास्ट बात वैसे तो बहुत सारी बातें हैं तो ये वेबिनार चलता ही रहेगा बट सर का टाइम बहुत कीमती है तो हम एक लास्ट एक मिनट और लेके सर को फिर अलविदा कहेंगे एक लास्ट चीज जो मैं सर के साथ ये कहना चाहूंगी आप सभी के लिए क्योंकि अगर टीचर बनना है तो कैसा बनना है क्योंकि वेबिनार्स हो चाहे मेरी क्लासेस हो चाहे मैं खुद हूँ मेरा यही मेन मकसद है कि जो चीज मैंने सीखी है वो मैं सिखा सकू और अपने प्रोफेशन को कुछ दे के अपनी लाइफ में तो ये चीज मैंने कहा से सीखी मेरे खुद की लाइफ में कुछ ही ऐसे टीचर्स हैं जिनसे मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ मैं इनके जैसा बनना चाहती हूँ तो सीरियसली 
अगर आप मैनेजमेंट में देखते हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में एक शब्द है करिस्मैटिक पर्सनैलिटी करिस्मैटिक लीडरशिप सो सर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट वर्ड दैट टेक्नोलॉजी क्योंकि एक असली टीचर वो होता है जो अपने स्टूडेंट को पंख दे दे और छोड़ दे बोले भाई ठीक है मैंने एनवायरमेंट दे दिया अब तेरे को जहां तक जाना है तू जा तेरे को जो उड़ान भरने तू उड़ तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ना कि वो टीचर जो अपने स्टूडेंट के पंख काट दे उसको गिरा दे नहीं नहीं कुछ नहीं करना लाइफ में ये नहीं करना वो नहीं करना ऐसा नहीं सर ने हमेशा बहुत सपोर्ट किया जो मैंने चाहा वो मुझे सपोर्ट किया मुझे लगता है कि आज मैं यहाँ पर इंडिपेंडेंटली बैठी हूँ शायद इतनी बड़ी सोच और इतना कॉन्फिडेंस भी मुझे वो सोच से आया है तो उसके लिए सर मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा हूँ आपका हमेशा रहूंगी और ये yes, सर और ये बहुत अच्छी बात है कि मैं आज क्योंकि हमेशा सर आपने देखा होगा जब भी मैं कहीं कॉन्फ्रेंस में जाऊँ या फिर मैं कभी भी वेबिनार में तो बड़े सारे सवाल होते थे आपके साथ शेयर करने के लिए बट कभी भी मौका नहीं मिलता था कभी दो मिनट का टाइम कभी पांच मिनट का आज मैं खुद के प्लेटफॉर्म पे बैठकर आपसे मन चाहिए बात कर सकती हूँ तो ये मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल है बहुत इंपॉर्टेंट है जी सर थैंक यू सो मच मैंने सारी बातें कर ली आपके साथ थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो मच सर फॉर योर वेल्यूबल टाइम थैंक यू सो मच